Nu vil jeg gerne byde Mette Nielsen velkommen, som vil fortælle om sin månekoncert, som hun er i gang med at udarbejde til Spor Festival i år. Værket er skrevet til fire sanger og akkordion. Mette, kan du ikke fortælle os lidt om, øh, om din arbejdsproces med det her værk? Jo. Hej. Øh, jo, stykket er sådan set, det, det er opstået sådan fra forskellige idéer. Øh, som har, har ligget i forskellige stykker tid, og som jeg så efterhånden har fundet ud af, øh, kan blive til et stykke. Um, og det er så også de forskellige idéer, blevet sådan forskellige elementer i løbet af stykket, og det handler alt sammen om, om drømme og søvn og månen og natten. Og, øh, der er blandt andet øh, søvn, søvnlydende. Jeg har, jeg har via en app på min telefon, har jeg optaget mig selv, øh, når jeg sover. Den starter med at optage, når den kan høre, at jeg laver en lyd, så jeg har en hel masse små optagelser af min egne søvnlyd liggende, som jeg både vil bruge øh, som optagelser, blive spillet over nogle højtalere, men jeg vil også øh, prøve at skrive dem ud for, øh, for nogle af sangerne, så, de, øh, så, ligesom, så man kan høre de her øh, søvnlyd som en del af musikken. Øh, det er jo altså noget mumle snak og, og nogle ord, man kan genkende, men også ulepyg øh, sprog, som kommer øh, i sådan en lidt snøvleagtig fasong, der når man sover. Øh, så ligesom en musik, så er der øh, øh, drømmemusikken, hvor jeg øh, blandt andet også har prøvet at indsamle drømme via et spørgeskema, øh, som stadig er åbent, og som man meget gerne må udfylde, hvis man har lyst. Øh, hvor man kan skrive sine drømme. Øh, dem her vil jeg så bruge Dels tage nogle direkte citater fra, som bliver læst eller måske visket øh, i løbet af koncerten. Øhm, men så også tage nogle af drømmene og ligesom skrive dem sammen til noget tekst, som bliver sunget. Øh, og også blandet sammen med nogle af mine egne drømme. Jeg vil godt have det her, øh, at det ikke kun er mine drømme og mine tekster i, øh, i stykket, men at det er noget mere sådan fælles, øh, vi har. Fordi der er det her med, når man, øh, når man sover, at det er noget meget intimt øh, og, og noget, man gør alene. Øh, uanset om man ligger ved siden af nogen eller ej, så er man alene i søvnen. Øh, men samtidig så er det jo også noget, vi alle sammen gør, og har sådan meget, det er sådan en meget basal ting, vi har til fælles. Øh, og også tilsvarende, når man ligger og ikke kan sove, så kan det også føles som en meget ensom følelse, både egentlig negativt og positivt. Det kan også være meget fedt at have den der følelse af, at man er den eneste i verden. Øh, men det er man ikke, fordi der er 100 andre, som ligger og ikke kan sove øh, lige nu. Øh, ja, så de her drømme er for, ligesom for at give den, den følelse, at det er noget, vi har øh, fælles. Måske, hvis musikerne ellers er med på den, så vil jeg også bruge øh, deres drømme. Øh i løbet af stykket. Så er der den tredje musik, som er øh, månesangene. Og det er, jeg har gået op og samlet sange med ordet måne i. Og der er rigtig mange. Og øh, det, det, som de fleste af dem har til fælles, er, at når man synger ordet måne, så bliver det en nedadgående bevægelse. Øh, det er for eksempel Pjart sagde til månen, og Tænk, hvis jeg sad på morgenen, og der er masser af andre, og de har alle sammen, de, den, går, den går nedad på den måde. Så jeg fik den idé, at hvis man nu ligger morgen i hinanden, øh, og så mødes på måne, så bliver det sådan en nedadgående øh, akkord, øh, bevægelse. Men jeg tror så, det bliver så sådan, at man, man, man får aldrig hele ordet måne, fordi vi ligesom var ind i noget, men, men så kan den blive brugt til at komme andre steder hen, så måne kan blive til et suk, og det kan også blive til nogle af de her søvnlyde. Um, så det er sådan meget, det er sådan introduktionen til stykket, øh, hvor, hvor vi, får, vi bliver sådan ligesom sunget godnat, og så, øh, og så kommer vi ind og får de her forskellige andre slags musik. Um, der er, også, der er sådan en lille smule i iscenesættelse i stykket, ikke sådan decideret musikdramatik, men, men bare øh, sådan lidt mere, altså der er lidt sådan en bevægelse og noget med, hvor er vi som publikum, og hvor er sangerne og, og akkordion, og, øh, 
Ja, altså, vi er ligesom budt velkommen ind, og der, jeg, jeg tror, hvis jeg kan få det til at ske, skal være en stor måne øh, oven over os. Øhm, så vi er ligesom budt velkommen under månen og bliver sådan sunget godnat, og så kan vi komme ind i, i alle vores små forskellige øh, natterum, øh, hvor vi kan blive visket til og sunget for og spillet for og så videre. Ja, og så skal man have sådan en søvncyklus. Øh, og så... Så kan det være, at man vågner på en eller anden måde. Jeg har ikke sådan helt fundet ud af præcis, hvordan vi slutter endnu. Så sådan, øh, men vi skal på en eller anden måde vågne op af søvnen igen selvfølgelig, og så forlade drømmen øh, til sidst. Hvordan kom du på den her idé? Jamen, det er igen sådan flere forskellige steder. Den der med måne, det var egentlig, jeg... Ja, hvor kom det fra? Jeg tror, det var fordi, jeg, jeg havde en, en drøm. Jeg vågnede øh, en morgen, og så øh, havde jeg den der, en sætning i hovedet, som man nogle gange har, når man vågner, og så har man en sætning, som ligesom var enormt betydningsfuld, da man sov. Øh, men når man så vågner, så bliver den sådan lidt... Nå, det var jo en, bare en sætning. Øh, men der havde jeg sætningen, øh, måneheksene synger de bedste sange i mit hoved, da jeg vågnede. Øh, og på en eller anden måde, så satte det i gang i nogle af de her tanker om måne. Øh, men også det her med faktisk senere hen, så det er også gang i det med at indsamle flere af sådan nogle sætninger, og det blev så til også at indsamle drømme. Øh, fordi jeg også har hørt, det er jo sådan noget folk også fortæller, om jeg, havde, jeg, jeg vågnede i morges, og så havde jeg pludselig den her sætning. Jeg har fået nogle fantastiske sætninger af den slags scene også, altså som der var en, der havde øh, sætningen Holstebro ned i damehøjde i hovedet, da hun vågnede, ikke? og det er sådan en, den har haft enormt meget power, da man drømte den, og når man så siger den efterfølgende, så bliver den... Øhm, det er sådan noget, der er sådan nogle, øh, der er sådan en blanding af noget meget sådan storladent, og også noget forholdsvis banalt øh, i, i nogle af de der ting, man drømmer. Øh, det er absurde og det hverdagsagtige, som sådan bliver blandet sammen, øh, som jeg ret godt kan lide. Der kan, blive, der kan opstå sådan noget øh, poetisk, men på sådan en lidt, hvad skal man sige, på sådan en almindelig måde. Øh, sådan en, en hverdagsagtig poesi. Kan man sige. Det lyder rigtig godt. Men vi skal til at slutte nu. Øh, jeg vil bare lige sige til jer derude, hvis I har lyst til at, at deltage i, i, i Mettes værk her, i Mettes arbejdsproces, så kan I udfylde spørgeskemaet, som jeg linker til her under videoen. Mette, tusind tak, fordi at øh, at du vil deltage. Vi glæder os rigtig meget til at høre værket her på, på spor til september. Selv tak.